Böttcher, Küfer oder Fassbinder. Ein Jahrtausende altes Handwerk. Im wahrsten Sinne des Wortes faszinierend. Nur noch wenige beherrschen diese Kunst. Ralf Mattern aus Deidesheim ist einer von ihnen. Ein Überzeugungstäter, obwohl er eigentlich Schreiner werden wollte. Damals hat sich im Ort, wo ich gewohnt habe, ähm, hat eine Küferei, die haben den Küfer gesucht. Und klar, dann ist meine Mutter mit mir hin, mit 15 Jahren, war ich ja noch jung. Und du machst es. Und es hat immer geheißen, ah, Ralf, was machst du? Du machst ja eh nur Fässer. Aber genau das ist es nicht. Ein Schreiner macht ja auch nur Möbel, aber du machst nicht nur Fässer. Das ist so viel, äh, wenn man guckt, vom, vom Anfang, vom Wachstum, vom Holz, eigentlich geht die Geschichte weiter bis zum Schluss, bis zum fertigen Wein. Und nicht nur ein Stück herstellen, also da ist viel mehr, viel mehr hinten dran, da, 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 ist, da hat man auch schon viel Leidenschaft, äh, wie eigentlich nur das eigentliche Fass. Und das? ist der Stoff, aus dem die Fässer sind. Eiche, 200 Jahre alt. Meterhohe Türme stapeln sich im Hof von Ralf Mattern. Wenn sie durchs Lager laufen, merkt man eigentlich schon die unterschiedlichen Gerüche. Vanilltöne, Würze und, und, und äh, fast, ich würde schon sagen, fast sagen, Kräuter, äh, wo man dann drin riecht, auch an der Eiche. Und im Frühjahr, wenn, wenn die Poren dann aufgehen, wenn es warm wird, und dann merkt man das besonders. Also dann lebt eigentlich das Holz noch. Äh, und dann merkt man natürlich die Aroma umso mehr. Und da brauchen sie gar nicht immer direkt ans Holz zu gehen, obwohl ich das mache. Also man haben so viele Aromen und, und so viele Gerüche. Äh, feine Gerüche, äh, das kriegt man in der ganzen Produktion, äh, kriegt man immer einen anderen Geruch in, in, in die Nase, auch beim Feuer machen. Und das ist dann schon interessant, das macht dann schon Spaß. Pro Zentimeter Dicke muss das Holz ein Jahr lagern, damit die Gerbstoffe ausgeschwemmt werden. Ob das jetzt würziger wird wie, wie im Pfälzerwald oder die französische Eiche ist viel feiner vom Aroma her und nicht so streng im Vordergrund. Und das sind dann so Faktoren, wo man dann eigentlich unterscheiden muss. Von jeder Eiche, jeder Standard ist doch was anderes. Wie es im Wein, wie es in, in der Natur überall so ist. 2011 hat sich Ralf Mattern als Küfer selbstständig gemacht. Das hat in den letzten 40 Jahren kaum einer gewagt. Meist werden die Betriebe weiter vererbt. Doch der Sprung ins kalte Wasser hat sich gelohnt. Die Winzer setzen wieder auf Holzfässer. Heute beginnt Ralf Mattern mit einem 3000 Liter Fass für ein Weingut an der Mosel. Gut vier Tage wird er dafür brauchen. Jede der 50 Dauben nimmt er dafür genauestens unter die Lupe. Man sieht ja, hier ist eine Spaltkante, also das Holz, das wurde gespalten, geviertelt, der Stamm. Und hier sehen Sie noch die Spaltkante. Und wenn ich es als Bodenholz nehme, muss ich alles wegsägen. Und als, als Daube kann ich es ja innen aussägen, dann habe ich den Fehler schon weg. Und so muss, dann, äh, muss man dann selektionieren, weil das ist teures Holz, teurer Rohstoff. Äh, die Natur muss man auch ein bisschen schützen und muss ein bisschen beachten. Äh, und da muss man schon selektionieren. Zusammen mit seinem Gesellen bringt Ralf Mattern die Dauben auf Länge. Etwa 1,80 Meter wird das Fass einmal hoch sein. Also wir haben eigentlich von Anfang bis zum Ende, vom Baumstamm bis zum fertigen Fass, haben wir eigentlich ein bisschen mit Anteil an der Qualität vom Wein. Mit dieser Maschine hobelt Ralf Mattern die Dauben in Form. Die massiven Bretter werden dabei in der Mitte verschlankt. Ja, 
Das Aushobeln dient dazu, dass es auch besser biegen kann. Also auf dem Feuer oder mit Dampf, egal wie die gebogen werden, ähm, lässt sich einfacher biegen, wenn es verjüngt ist im, in der Mitte, im Bauchbereich äh, und dass es auch später keine Brecher gibt. Also dass die Taube dauerhaft gebogen bleiben und auch später keine Spannungsrisse entstehen, äh, deswegen werden die ausgehoben. Immer wieder riecht Ralf Mattern an den Spänen. Schließlich soll auch der Wein aus seinen Fässern später einmal angenehm duften. Man hat immer ein Aroma in der Nase. Also es ist immer egal. Jede Taube hat ja ein Aroma wie jede kleine Beere. Und das fliegt ja einem theoretisch oder mehr oder weniger fliegt es einem in die Nase. Also da hat man schon die Würze oder die Feinheit von der Eiche, von dem Abgelagert in der Nase. Auch die Seiten der Dauben müssen sorgfältig bearbeitet werden. Das sogenannte Anspitzen ist Maßarbeit. Millimeter für Millimeter hobelt Ralf Mattern weg. In der Mitte ist es immer breiter wie außen, weil in der Mitte ist das Fass ja durch die, die Biegung größer im Durchmesser. Und dadurch brauche ich ja auch mehr Holz im Umfang. Und das gebe ich dadurch durch die Spitzung. Ja, wenn, wenn, wenn ich dann vergleiche, die Enden müssen gleich sein, damit das Fass auch vorne und hinten auch gleich groß ist. Und in der Mitte muss es dementsprechend, je nach Modell und Biegung und Bauch von dem Fass, muss es größer oder kleiner sein. Danach schlägt er die Seiten ab, damit die Fugen später aneinander passen. Das Füge, das gibt mir eigentlich den Radius vor oder beziehungsweise das Oval. Und danach mache ich dann meine Fuge und erhalte dann auch das entsprechende Oval. Und wenn das genau ins Modell reinpasst, sollte ich eigentlich am Schluss auch das Maß haben, wie ich es eigentlich erwünscht habe. Dann legt Ralf Mattern die Dauben in der richtigen Reihenfolge aus. Gut, next. Auch eine wichtige Vorarbeit, das Einzeichnen der Mitte. Ohne diese Markierung geht es nicht. Und von der Mittellinie äh, gehen wir dann später aus für die Bodenfertigung, für die Reifenlage, für die Position. Also das ist einfach, dass das fast gerade steht und nicht einfach schief oder verdreht dann später im Keller liegt. Nach einem Arbeitstag ist es soweit. Ralf Mattern stellt mit seinem Gesellen die Dauben in den Reif. Sozusagen die Generalprobe für das Fass. Wenn alles passt, stützt eine Daube die andere ab.
Mit seinem Gesellen Daniel bringt er noch zwei weitere Reifen zur Befestigung an. Gute Mitarbeiter für diesen harten Job zu finden, ist gar nicht einfach. Über ein Schulpraktikum kam Daniel damals in den Betrieb. Heute ist er die schlagkräftige rechte Hand des Chefs. Noch einmal, weiter, weiter, dabei. Gut, noch einmal. Gut. Millimeterarbeit. Denn die Mitte muss bei allen Dauben auf gleicher Gut. Höhe sein. Leicht. 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 Gut. Erst wenn alle Dauben sitzen, wird der Kopfreif angeschlagen. Am nächsten Morgen geht es in die heiße Phase. Über einem Feuer wird das Fass gebogen. Doch erst, wenn der Qualm verflogen ist und die Flammen klar und hell lodern. Denn sonst würde man den Rauchgeschmack später im Wein schmecken. Mit dem Gabelstapler buxiert Ralf Mattern das 500 Kilogramm schwere Fass über das Feuer. Dann legen seine Mitarbeiter zwei Seilzüge um das Fass. Doch erst bei großer Hitze lässt es sich in Form bringen. Ralf Mattern legt deshalb noch mal nach. Mit dem Brennholz habe ich schon einen großen Einfluss. Also da nehmen wir auch nur das Ausschussholz und das Brennholz und die Abschnitte von dem eigentlichen Fass dann auch, dass wirklich die Eiche drin ist. Den Unterschied, den Unterschied hat man ja auch genauso. Beim Grillen ist es ja auch nicht viel anders, da, ob ich jetzt Rebenholz nehme oder auf Buche oder auf Eiche grille. Da hast du auch ein unterschiedliches Aroma. Und so ist es genauso hier. Das überträgt sich natürlich dann auch auf den Wein. Manche Rotweinfässer werden sogar extra getoastet. Dabei entstehen Röstaromen. Doch dieses Fass ist für Riesling gedacht. Langsam. Immer wieder benetzt Ralf Mattern das Holz mit Wasser, damit es langsam biegsam wird. Ja, es ist warm jetzt, gell? Also auf der Innenseite wird es später, jetzt ist es ja erst auf Feuer gestellt, so um die 200 Grad. Auf der Außenseite zum Schluss sind es 50, 60 Grad. 
Und äh, das ist so heiß, dass, dass man auf der Innenfläche schon fast nicht mehr, also in dem Bereich kann man schon gar nicht mehr hinlangen. Ähm, das sind dann die 200 Grad. Und dann wird es langsam, wie es auch langsam warm wird, dann wird es erst gebogen. Stück für Stück rücken die Dauben zusammen. In der Hitze verdunstet das Wasser schnell, doch das Holz darf jetzt auf keinen Fall austrocknen. Jetzt kommt's, ne? Ist ja vorhin auch so schwer gegangen, Hans-Peter. Ja. Guck mal, Reva. Oh, jetzt. Ab. Zu viert wuchten die Männer das heiße Fass herum. So, und Dreher. Langsam die Bleche. Ja. ja. Langsam rüber. Und zu Eisrutsche lose. Gut, Gericht außerrum. Damit das Holz seine Form behält, werden auch auf dieser Seite Reifen angeschlagen. Dabei müssen die Männer ihre Muskeln wieder ganz schön spielen lassen. Das so jetzt das Wärme, das, das Feuern, das Biegen, wenn du das den ganzen Tag machst, eigentlich, ich bin der Meinung, ist der herzliche Top, das ist ein schöner Top, da stehst du auch ein bisschen am Feuer, hast warm, aber wenn du nach draußen an der Luft bist und es sind mehrere Fässer, dann bist du K.O. abends. Und wenn du nicht K.O. bist, dann hast du ein bisschen zu wenig gemacht. Also ist schon ein schöner Job, das macht schon Spaß so. Leicht, ist nass. Gerade so passt der Kopf reif auf das Fass. Noch einmal zu mir. Jetzt nicht fisch der, nicht fisch der, dann geht er da immer raus. Während draußen das Fass abkühlt, legt sich Ralf Mattern schon den Boden zurecht. Möglichst wenig Verschnitt soll es geben. Musik 
Mit der Schablone zeichnet er das Türchen ein, auch Mannloch genannt, der Einstieg für den Küfer. Danach markiert er die Position der Dübel, mit denen der massive Boden passgenau zusammengefügt wird. Es ist ja wichtig, dass es den Druck auch aushält von innen, von, von der Flüssigkeit. Und zu groß, klar sind, sind Fuge da und wenn der Boden zu klein ist, dann kommt er auch raus. Also soll schon auf den Millimeter passen. Es gibt schon irgendwo, gibt so ein Standardmaß, glaube ich nicht, das sind mehr Richtlinien und da hat jeder seine eigene Erfahrung, seine eigene Technik. Da wird jeder Küfer sein eigenes, sein eigenes Maß oder sein eigenes Oval auch anwenden. Jetzt ist wieder Daniel, der Geselle an der Reihe. Seine Aufgabe ist es, die dicken Bretter zu bohren. In seiner Werkstatt verwendet Ralf Mattern nach uralter Tradition zum Verfugen Schilf, das er aus der Region bezieht. Damit es hält, trägt er ein geschmacksneutrales Fett auf. Das Schilf kommt zwischen jede Fuge am, am Fassboden oder allgemein am Fass. Das hilft uns später beim Abdichten. Wobei es heute mit der Maschine äh, ist es äh, eigentlich 100% dicht oder ist 100% dicht. Nur wenn das Fass mal später leer liegt, wenn kein Wein da ist oder nicht die Menge da ist an Wein, dann ist das Schilf das Erste, was hilft dann abzudichten. Und dann kommt wieder die Mitte ins Spiel. Denn nun geht es darum, die Enden auf eine Länge zu bringen. Gar nicht so einfach, denn schließlich sind die Dauben unterschiedlich gekrümmt. Die Schnur macht deutlich, wie groß die Unterschiede sind.
Mit dieser 50 Kilogramm schweren Maschine fräst Ralf Mattern eine Nut für den Boden in das Holz. Wenn ihr jetzt weggehen, dann sieht man, dass ich das allein mache. Doch bevor das Fass verschlossen wird, hobelt der Geselle die Innenseiten glatt. Gut zwei Stunden braucht er dafür. Dann nimmt Ralf Mattern noch mal genau Maß für den Boden. Ja. 87, 32, 33. Gut. Ja. Beim Übertragen des Ovals kann eine Menge schiefgehen. Das sind Erfahrungswerte. Man lernt sowas natürlich auch in der Schule, von der Größe her, in der Ausbildung. Klar, wenn man sich vermisst, es kann sicher mal vorkommen, dass man sich das falsche Maß überträgt auf dem Boden. Dann ist er zu klein, dann muss er raus, dann muss neu gemacht werden, klar. Also wenn sich keiner vermessen hat, dann hat er noch nie einen Boden gemacht, das muss man auch sagen. Also Fehler sind da, dass sie gemacht werden und die sollte man aber irgendwo ausmetzen. Das Ausmessen mit dem Zirkel. Seit dem Mittelalter hat sich an dieser Methode nichts mehr geändert. 15, 16, 20. Nachdem der Boden ausgesägt ist, wird er ringsherum so gefräst, dass er später in die Nut passt.
Den Feinschliff besorgt der Geselle. Inzwischen streicht der Meister die Nut mit einem Dichtungsmittel aus, das man eher aus der Küche kennt. Das ist jetzt Leinsame. Und der Leinsame kommt in die Gagel, in die Nut. Und dann hilft uns später beim Abdichten. Also es ist ein reines Naturprodukt. Und in die Gagel, da kommt dann auch noch Schilf dazu, damit es alles auch dauerhaft dicht hält. Das heißt, auch wenn ein Fass mal leer liegt oder nicht befüllt ist, auf welchem Grund auch immer, damit es auch schneller dicht wird. Also das hilft dann auch schneller wieder mit abzudichten. So. Nun schlägt Ralf Mattern mit seinem Gesellen die obersten Reifen wieder ab. Dabei springen die Fugen ein wenig auf, denn sonst wäre es unmöglich, den Boden einzusetzen. Dann kommt noch mal das Schilf zum Einsatz. Jetzt wird es spannend. Vorsichtig buxieren die beiden Männer den schweren Boden in das Fass. Gut. Ja. Mit dem Hammer. Langsam, langsam, leicht. Da ist gut. Seite. Gut, gut. Komm raus. Okay. Ja. Dank seiner bauchigen Form lässt es sich leicht drehen. Langsam hoch. Geneva. Aber warte, bis ich da bin, gell? Gut. Die halt und wieder hoch. Hoch. <lacht> Schnitzer hast du. Bevor die Fugen wieder mit einem neuen Reifen verschlossen werden, zieht Ralf Mattern noch mal Schilf zwischen allen Dauben ein. Zu mir hoch, Peter. 
auch hoch mit Schwung. So, jetzt auch rumdrehen. Schließe, Daniel. Bis auf den Einstieg ist der erste Boden fertig. Im Rohbau. Servus. Nun ist die andere Seite dran. Und der Geselle verschwindet im ja. Inneren. Und ein bisschen vor, ja. Gut. Gut. Im Hof läuft die Dampfmaschine schon auf vollen Touren. Zeit für den nächsten Arbeitsschritt, das Dämpfen. Zwei Stunden dauert dieser Vorgang, bei dem Holz und Schilf aufquellen. Anfangs tritt die Feuchtigkeit noch aus den Fugen, die letzten Gerbstoffe sammeln sich im sogenannten Winzertee. Ralf Mattern schmeckt, wie weit sein Fass ist. Durch das Dämpfen passt sich das Holz noch einmal der Form, noch einmal mehr an. Das Aroma wird noch einmal feiner. Das heißt, die Gerbstoffe werden noch einmal mehr durch den Dampf ausgelaugt. Dann wird das Holz milder und einfach feiner für den Wein später. Nachdem das Fass abgekühlt ist, kommen die alten Arbeitsreifen endgültig runter. Zeit für den Feinschliff. Danach nimmt Ralf Mattern Maß für die neuen Reifen. Aus Edelstahl schneidet er sie zusammen mit seinem Gesellen selbst zu. Walze bringt das Metall so in Form, dass es sich später dem gewölbten Holz anpasst. Der Reif wird kalt vernietet. Mit reiner Muskelkraft.
brauche ein bisschen Form. Finger weg. Die letzten Hammerschläge erledigt der Chef alleine. Wenn der richtig klingt, jetzt bei meinem Gewicht klingt es jetzt nicht natürlich oben drauf, dann hört man schon, ob es dicht ist oder nicht. Zum Schluss trägt Ralf Mattern einen speichelechten Spielzeuglack auf. Das ist jetzt die Endbehandlung, also Innenbehandlung ist ja gar nichts an dem Holzfass. Und die Endbehandlung von außen ist einfach ein Schutz, wenn es im feuchten, nassen Keller liegt dass es auch Generationen hält. Ja, das soll schon, also mindestens eine Generation soll es schon aushalten. Ne? Wir haben ja noch Fässer, wo wir reparieren, die sind schon über 100 Jahre alt. Schön. Schönes Aroma. Zuletzt setzt Ralf Mattern das Türchen aus Edelstahl ein. Zwischen 6.000 und 8.000 Euro, je nach Ausstattung, bekommt er für so ein Fass. Fast die Hälfte davon sind Materialkosten. Wenn man sowas mit der Muskelkraft natürlich wirklich fertigstellen kann und äh, bringt sowas zum Winzer und der Winzer ist zufrieden mit seinem Wein, hat einen super Wein und man probiert den und hat auch Spaß noch dran, also was will man mehr. Und klar gibt es Phasen zwischendrin, wo man sagt, oh, warum hast du denn sowas gemacht? Aber man quält sich dann doch, weil es ja sein Hobby ist, seine Leidenschaft, also es macht schon Spaß. Von der Ukraine bis nach Südafrika oder Australien. Die Fässer von Ralf Mattern aus Deidesheim gehen in die ganze Welt.